Hello students, welcome to first part of number systems. 8th standard and 9th standard, we geometry and we have to learn more about the geometry. We have to learn more about the geometry and we have to learn more about the geometry. First chapter, number system. We have to learn more about the number system. So, we have to learn more about the properties. We have to learn more about the number system. We have to learn more about the real numbers. Real line, atau bila rational, irrational numbers ini korang sih properties sekarang ni, okay, berdua cerita chapter, atau number systems ni macam ni, okay, so, nama kita already pelajari tu, ni, 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 Okay, ni ane dah lama ini one ni lah number, jadi plot itu, satu unit yang ada di sini two, three, four, five, six, ni, engkau ni tiga number ni kita plot ni, am infinite number of numbers ni, kerana one, two, three, four, five, six, ni set je, awasnya ni kita ada banyak jenis set je, so, tiga number ni ada, aduh mati ni kita ada line line ni, engkau ni represent dia tu bawah ni ni baca, ini tiga tiga number ni, kita ada pergi ni pair ni. Entah na, atau itu le numbers yang kita baca ini per natural numbers yang kita baca ada le, ada itu natural numbers. Enginnya represent dia ada itu natural numbers ni. Kami capital N ni boleh jadi ada, nama itu 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 le numbers ni set ni represent dia ada capital N. Okay. Ini ini nombor semua terlalu, one two three four five six six itu baru ada nombor sesuatu semua terlalu, ala. Ada ni kau dengan yang zero gude ada ya. Okay. Zero boleh ada ya ram. Zero ni dah lama ni na. Zero ni nombor alam ni di perhati ya ikhwan beria. Zero boleh ni am plot itu. So, ini n ni tu baru ni set. Jadi ni set of natural numbers ni gula. Orang nombor gula gula. Zero ni lah nombor gula gula. Apo set ni de perum mari. Entah ni set ni de perum whole numbers. Whole numbers ni dah nama set ni beri kaya lada denote ya lada capital W. Capital W beri si tanah. Nama ni set ni denote ya lada. So, natural numbers ini kita zero kita include itu aja, nanti whole numbers aja mari. Ni terdetilah numbers semua terangan orang lada, allah. Biadu, beri numbers sendiri le. Ada aja one two three four nak apa lagi nampol le minus one minus two minus three oke end. So negative numbers sendu. Minus one zero kat ceri nombor, anah dini kalau ceri nombor ada minus dua yang baru ini ada minus tiga, abis itu ceri nombor ada. So, ingat tak ye? Ia ini de, ini side load tu pogun dorum, entah na nombor se ceri day ceri day beri ana. Ingat tak ye pogun dorum, balik day beri. Okay, minus baru ini beri. So, two three kalau ceri nombor ane gel, minus dua yang baru ini de, minus tiga kalau balik nombor ada. Okay, adanya negative nombor se bosji nombor nombor se nombor lori. Difference itu ada, naya le. Okay, apo ini magnitude matra itu karya liya, sign ini important sendu. Sheri. Apo ini negative numbers ni kuri, nani whole numbers ni set le, kaya ada diri kaya na. So set ni apa aja nene per integers. Okay, so positive negative numbers with zero. A set ni apa aja nene per aja na integers, capital Z dana letter orang aja na, nama lada denote aja lada. So Z plus n adalah set yang untuk mengambil decision. Z plus n adalah naik plus positif atau lah ini jenis yang set jangan Z plus n itu untuk kita ambil decision. Okay. So beberapa kali orang berada pada alat zero, orang negatif number atau orang positif number atau alat orang neutral atau lah orang case atau lah zero yang kita consider ini. Okay. Apa zero positif number atau negatif number atau mana nak ada apa sila. Ada dua alat orang orang neutral atau lah zero yang kita ada. Sheri. Ini terus terus number sama terang orang lah tu. Alelo, we do the numbers. Rational numbers na wana numbers na dale. So, and then rational numbers. Uru number. R na wana yunuru number. Rational number R wana mingil. Adina namukka P by Q enna formula yudha ampatcha noon. With Q notika to zero. Alelo. E P by Q enna formula yudha ampatcha noon. Avada P yun Q akke integers aana Q notika to zero aana. Itar itu represent dia macam mana? Semua numbers ada ni, nama kita ni macam rational numbers ni macam mana? Rational number ni macam mana? So rational numbers ni, nama kita ni macam apa? 
റാഷൻ നമ്പേഴ്സിന് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വൺ ബൈ ടു റാഷൻ നമ്പർ ആണ് അല്ലെ വൺ ബൈ ടു ഓക്കെ വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ ആണ് സോ അതെവിടെ കിടക്കും സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അത് ഇവിടെ കിടക്കും സോ വൺ ബൈ ടു എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അതുപോലെ ത്രീ ബൈ ടു ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് സോ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം ഇവിടെ കിടക്കും ത്രീ ബൈ ടു ഇങ്ങനെ ഏത് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ എനിക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം അല്ലെ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എവിടെ ആയിരിക്കും കിടക്കുക മൈനസ് വൺ ഇവിടെയാണ് സോ മൈനസ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ സോറി ഇവിടെ അല്ല മൈനസ് വൺ ബൈ ടു പറയുന്നത് ഇവിടെ കിടക്കുന്ന നമ്പർ ആണ് ഓക്കെ വൺ പോയിന്റ് ഫൈവ് അഥവാ ത്രീ ബൈ ടു ആണ് ഇവിടെ കിടക്കുക മൈനസ് ത്രീ ബൈ ടു ഇവിടെ കിടക്കും ഓക്കെ സോ ഏത് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും എനിക്ക് ഈ ലൈനിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ റാഷൻ നമ്പേഴ്സിന് സെറ്റിന് നമ്മൾ വിളിക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണ് ക്യു എന്നുള്ള ഒരു ലെറ്റർ ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ക്യു ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ചിട്ടാണ് പറഞ്ഞത് നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞത് അതായത് വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര പറയുന്ന സെറ്റ് അല്ലേ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് പറഞ്ഞു ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സിന് കൂടുമ്പോൾ സീറോയിൽ കൂടി ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്താൽ അത് ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് ആയി ഇനി നെക്സ്റ്റ് ജെഡ് ആണ് നമ്മളിപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് സീറോയും ഉണ്ട് അതിൻ്റെ കൂടെ നമ്മൾ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും കൂടി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് വിളിക്കുന്നത് ഇൻഡിച്ചേഴ്സ് എന്നാണ് ഇൻഡിച്ച് ജെഡ് പ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് ആണ് അതുപോലെ സെഡ് മൈനസും ഉണ്ട് കേട്ടോ സെഡ് മൈനസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സും ആണ് ഓക്കെ പിന്നെ അവിടെ പറഞ്ഞ കാര്യം സീറോ എന്ന് പറയുന്നത് പോസിറ്റീവ് നമ്പറോ അല്ല നെഗറ്റീവ് നമ്പറോ അല്ല അതൊരു ന്യൂട്രൽ കേസായിട്ടാണ് നിൽക്കുന്നത് ഓക്കെ അടുത്തത് നമ്മൾ പറഞ്ഞത് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ക്യു ആണ് റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ എന്താണ് റാഷൻ നമ്പർ ഓൾറെഡി നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഒരു നമ്പർ ആർ റാഷൻ നമ്പർ എന്ന് പറയണമെങ്കിൽ അതിന് നമുക്ക് പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിൽ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റണം പിയും ക്യൂ ഒക്കെ എന്താണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആണ് പിന്നെ ഒരു കണ്ടീഷൻ കൂടി പറയുന്നത് ക്യൂ നോട്ട് ഈക്വൽ ടു സീറോ ആണ് കാരണം സീറോ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും ഒരു നമ്പർ അല്ലെ പി ബൈ സീറോ എന്ന ഫോമിൽ വരും സീറോ കൊണ്ടൊരു ഡിവിഷൻ ഡിഫൈൻഡ് അല്ല സോ അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേസ് എക്സ്ക്ലൂഡ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ ആ സെറ്റ് നമ്മൾ ക്യു എന്നും റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഇത്രയാണ് പ്രധാനമായിട്ട് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാവുന്ന നമ്പർ സിസ്റ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി ഇത്രയും നമ്പേഴ്സേ ഉള്ളോ അല്ലല്ലോ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വരാൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു വേറെയും ടൈപ്പിലുള്ള കുറച്ച് നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഏതൊക്കെയാണ് നോക്കാം അടുത്ത് നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് ഇറാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ ഈ നമ്പർ ഈസ് കോൾ ഇറാഷണൽ ഇഫ് ഇറ്റ് കനോട്ട് ബി റിട്ടൺ cannot be written in the form p by q where p and q are integers and q not equal to zero okay so rational number inde enna already ammude parannittund p by q enna form il ezhudan pachana p and q ok integers aanu q not equal to zero aanu athrathile numbers namma rational number ennaanu vilichathu so itrathi represent cheyan pachatha ella numbers ne namma common aayittu vilikkunna per aanu irrational numbers ഓക്കെ സോ റാഷണൽ അല്ലാത്ത എല്ലാ നമ്പേഴ്സിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം ഈ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം എക്സാമ്പിൾ നോക്കാം റൂട്ട് ടു ഒരു ഇറാഷണൽ നമ്പറാണ് അതുപോലെ റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫൈവ് പോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് വരുന്നുണ്ട് അതുപോലെ റൂട്ട് ഫിഫ്റ്റി പോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് പ്രൈം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും നമുക്കത് പറയാം പിന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള നമ്പേഴ്സ് അതുപോലെ പൈ പൈ നമ്മൾ മുമ്പ് പഠിച്ചപ്പെട്ടതാണ് അല്ലേ സർക്കിളിലെ കാര്യത്തിൽ അല്ലെ സർക്കിളിൻ്റെ കേസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ച ഒരു കാര്യ ടോം ആയിരുന്നു പൈ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഇതിൻ്റെ വാല്യൂ നമ്മൾ ത്രീ പോയിൻറ്റ് വൺ ഫോർ ഒക്കെ ഇട്ടിട്ടാണ് പ്രോബ്ലം ചെയ്യുന്നത് എങ്കിൽ പോലും അതിന് എക്സാക്ട് വാല്യൂ ഇത്രയും ഡിജിറ്റ് അല്ല അതൊരു ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാത്ത ഒരു വലിയൊരു ഡെസിമൽ പോയിൻ്റ് ആണ് വരിക നമ്മൾ കാൽക്കുലേഷൻ സിമ്പ്ലിഫിക്കേഷന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു പോയിന്റ് എടുക്കാൻ അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി ടു ബൈ സെവൻ ഒക്കെ ഒരു വാല്യൂ ജസ്റ്റ് വെച്ചിട്ട് നമുക്കൊരു പെർട്ടിക്കുലർ വാല്യൂ കിട്ടുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്യാറുള്ള പരിപാടികളാണ് സോ പൈ എന്താണ് ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അതുപോലെ ടെർമിനേറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ടെർമിനേറ്റ് ചെയ്യാതെ പോകുന്ന അങ്ങനെ ഇൻഫിനിറ്റ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ചില ഡെസിമൽ
നേരത്തെ ഞാൻ വരച്ചിട്ടുള്ള ആ നമ്പർ ലൈന് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അത്തരത്തിലുള്ള നമ്പർ ലൈനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് റിയൽ ലൈൻ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ റിയൽ ലൈൻ അതായത് നമ്മളവിടെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ നമ്പർ സിസ്റ്റവും അതുപോലെ ഈ ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞ എല്ലാ പോയിൻസിനെയും നമുക്ക് എന്ത് വിളിക്കാം റിയൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കാം സോ ഞാൻ പറഞ്ഞ റേഷൻ നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൈനിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും സോ അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് റിയൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഏത് റിയൽ നമ്പർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അത് ഈ ലൈനിൽ നമുക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും തിരിച്ച് ഈ ലൈനിലെ ഏത് പോയിന്റ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു റിയൽ നമ്പർ ആവുകയും ചെയ്യും സോ ഇത്തരത്തിൽ റേഷൻ നമ്പേഴ്സ് എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതുപോലെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അടുത്ത സെക്ഷനിൽ പഠിക്കാൻ പോവാണ് സോ റിയൽ നമ്പേഴ്സിനെ കുറിച്ച് അല്ലെങ്കിൽ റിയൽ നമ്പർ ലൈനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം ഒന്നും കൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് എവ്രി റിയൽ നമ്പർ ഈസ് റെപ്രസെൻ്റ് ബൈ എ യൂണിക് പോയിന്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഓൾസോ എവ്രി പോയിന്റ് ഓൺ ദ നമ്പർ ലൈൻ റെപ്രസെൻറ്റ്സ് എ യുണീക് റിയൽ നമ്പർ ഓക്കെ സോ ദ നമ്പർ ലൈൻ ഈസ് കോൾ ദ റിയൽ നമ്പർ ലൈൻ ഇനി ഇതുമായിട്ട് ഈ നമ്പേഴ്സ് സിസ്റ്ററായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കുറച്ച് പ്രോപ്പർട്ടീസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രോപ്പർട്ടീസ് എന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് അത് ട്രൂ ഓർ ഫോഴ്സ് പറയാനുള്ള കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് ഉണ്ട് അത് നമുക്ക് നോക്കാം ഇവിടെ ഞാൻ കുറച്ച് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ്സ് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് അത് ട്രൂ ആണ് ഫോൾസ് ആണ് എന്നാണ് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത് ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് വൺ ദ ഹോൾ നമ്പർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ കറക്റ്റാണ് ഹോൾ നമ്പർ ഈസ് എ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ട്രൂ ഓർ ഫോൾസ് ഫോൾസ് ആണ് അല്ലേ കാരണം എന്താ ഹോൾ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര പറയുന്ന നമ്പറാണ് സീറോ നാച്ചുറൽ നമ്പർ ആണോ അല്ല നാച്ചുറൽ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര പറഞ്ഞ സെറ്റാണ് അല്ലെ സീറോ ഒരു നാച്ചുറൽ നമ്പർ അല്ല സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് സീറോയുടെ കേസിൽ ഫോൾസ് ആണ് സോ ജനറലി ഇറ്റ്സ് ഫോൾസ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് ഓക്കെ സെക്കൻഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവ്രി ഇൻഡിജർ ഇസ് എ റാഷണൽ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലെ ഒരു ഇൻഡിജർ എം ആക്കി ഞാൻ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിന് എങ്ങനെ എഴുതാം എം ബൈ വൺ എന്നുള്ള ഫോമിലാക്കി എഴുതാം അല്ലേ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി വൺ ആക്കി എടുത്താൽ മതി വൺ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണല്ലോ സോ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലായി ഏത് ഇൻഡിജർ ആയിക്കോട്ടെ നെഗറ്റീവോ പോസിറ്റീവോ സീറോയോ സീറോയോ നമ്മൾ എങ്ങനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യാം സീറോ ബൈ വൺ എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ സോ ഏത് ഇൻഡിജർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതിനെ നമുക്ക് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ പി ബൈ ക്യു എന്ന ഫോമിലായി മാറി അല്ലേ വാല്യൂ വ്യത്യാസം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ എം ബൈ വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എം തന്നെയാണ് ഓക്കെ സോ ഏതൊരു ഇൻഡിജർ എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാലും അതൊരു റാഷണൽ നമ്പറാണ് സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻ്റ് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ തേർഡ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവ്രി റാഷണൽ നമ്പർ ഈസ് ആൻ ഇൻഡിജർ അല്ല വൺ ബൈ ടു ഒരു റാഷണൽ നമ്പർ ആണ് അല്ല ഇതൊരു ഇൻഡിജർ ആണോ അല്ല ത്രീ ബൈ ടു ഇൻഡിജർ ആണോ അല്ല ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം അല്ലേ മൈനസ് വൺ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് സീറോ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് വൺ ഒരു ഇൻഡിജർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ത്രീ ബൈ ടു ഒരിക്കലും ഇൻഡിജർ അല്ല കാരണം ഇത്ര വരിക വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് സംതിങ് ആണ് വരിക സീറോ പോയിന്റ് ഫൈവ് ആണ് വൺ ബൈ ടു വരിക എന്തായാലും ഇൻഡിജർ അല്ല സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എവ്രി നാച്ചുറൽ നമ്പർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണ് അല്ലേ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ വൺ ടു ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന സെറ്റാണ് ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ നാച്ചുറൽ നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഒരു സീറോ കൂടി ആഡ് ചെയ്തു എന്നേയുള്ളൂ സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ട്രൂ ആണ് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് നോക്കാം എവ്രി ഇൻഡിജർ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ കറക്റ്റ് ആണോ ഏത് ഇൻഡിജർ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഹോൾ നമ്പർ ആവും ഹോൾ നമ്പർ എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് സീറോ വൺ ടു ത്രീ എക്സെട്ര വരുന്ന സെറ്റാണ് അല്ലേ എവ്രി ഇൻഡിജർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെന്താണ് മൈനസ് വരുന്ന നമ്പേഴ്സ് നെഗറ്റീവ് നമ്പേഴ്സ് കൂടി ഉണ്ട് മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ പോലെയുള്ള നമ്പേഴ്സ് കൂടി വരും അത് ഹോൾ നമ്പർ ആണോ അല്ല സോ ഈ സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എന്താണ് ഫോൾസ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി ലാസ്റ്റ് സ്റ്റേറ്റ്മെൻറ്റ് എവ്രി റാഷണൽ ഈസ് എ ഹോൾ നമ്പർ ഫോൾസ് ആണ്
രീതികളുണ്ട് രണ്ട് മെത്തേഡ്സിലൂടെ നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം സോ ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡ് ഞാൻ പറയാണ് മെത്തേഡ് വൺ വൺ ടു എന്നുള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു ജനറലായിട്ട് ഞാൻ പറയാണ് ആർ എസ് എന്ന് ഉള്ള രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് ഞാൻ എടുക്കുകയാണ് ഇൻഡിജേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ എനിക്ക് നമ്പർ ലൈനിൻ്റെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ആർ എസ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ ആർ എസിനേക്കാൾ ചെറിയ നമ്പർ ആയിട്ടാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആർ പ്ലസ് എസ് ബൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന നമ്പർ ഈ ആറിനും എസിനും ഇടയിലായിരിക്കും കിടക്കുക ഓക്കെ സോ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നമ്മൾ റിയൽ ലൈനിലുള്ള ഏത് നമ്പേഴ്സ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും അതിൻ്റെ രണ്ടിൻ്റെ സമ്മിൻ്റെ ഹാഫ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ മിഡിലായിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക ഓക്കെ സോ ഈ പ്രോപ്പർട്ടി അപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിലുള്ള റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ ആദ്യം ആറ് വൺ ആയിട്ടും എസ് ടു ആയിട്ടും എടുക്കുകയാണ് അപ്പം എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ടു ഡിവൈഡർ ബൈ ടു എന്താ വരിക ത്രീ ബൈ ടു അല്ലേ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ആണ് വരിക സോ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്തായാലും വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിൽ ഞാൻ എടുക്കുക ഞാൻ എടുക്കുക ഇത് വണ്ണും ടു ആക്കി എടുക്കുക ഈ വണ്ണിനും ടൂവിനും ഇടയിൽ ഞാൻ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കുക സോ ത്രീ ബൈ ടു ഒരു നമ്പർ കിട്ടി അല്ലേ ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ ഒരു നമ്പർ എനിക്കിവിടെ ത്രീ ബൈ ടു എന്ന് കിട്ടി ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി വണ്ണിനും ത്രീ ബൈ ടുവിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ത്രീ ബൈ ടുവിനും ടുവിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മുടെ ഇഷ്ടമാണ് ഏത് ഞാൻ തൽക്കാലം വണ്ണും ത്രീ ബൈ ടു എടുക്കുകയാണ് സോ എനിക്ക് എന്ത് വരും വൺ പ്ലസ് ത്രീ ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഇതെന്താ നോക്കാം ഇവിടെ എന്തെങ്കിലും ഒരു ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യേണ്ടി വരും അല്ലേ സോ ടു ഇൻറ്റു വൺ ടു പ്ലസ് വൺ ഇൻറ്റു ത്രീ ത്രീ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു വരും ഇറ്റ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഹോൾ ഡിവൈഡർ ബൈ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫൈവ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു വൺ ബൈ ടു അല്ലേ ഈ ടു ബൈ വണ്ണിൻ്റെ റെസിപ്രോക്കൽ എടുത്ത് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി സോ എന്ത് വരും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ ഇത് വൺ പോയിൻറ്റ് സംതിങ് ആണ് വരിക സോ അത് എവിടെ കിടക്കും ഇതാ ഈ വണ്ണിനും ത്രീ ബൈ ടുവിനും ഇടയിലായിരിക്കും ഫൈവ് ബൈ ഫോർ എന്നുള്ള നമ്പർ എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ നമുക്ക് രണ്ടാമത്തെ നമ്പർ കിട്ടിയല്ലോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഒന്നുകിൽ വണ്ണിനും ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനും ത്രീ ബൈ ടുവിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമ്മൾ ഇഷ്ടമാണ് സോ ഇങ്ങനെ ഓരോ മെത്തേഡിലൂടെ നമുക്ക് എത്ര റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിൽ അത്രയും റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും കാരണം ഇതിൻ്റെ ഇടയിൽ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പറിൽ ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഇൻഡിജേഴ്സോ റാഷണൽ നമ്പേഴ്സോ ഒരു റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഏത് നമ്പേഴ്സ് ആയിക്കോട്ടെ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് നമ്പേഴ്സ് റിയൽ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ട് സോ നമുക്ക് ഈ വണ്ണിനും ടൂവിനും അല്ലെങ്കിൽ ഇൻഫിനി നമ്പർ ഓഫ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഇതുപോലെ ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഞാൻ എല്ലാം കണ്ടുപിടിക്കുന്നില്ല മെത്തേഡ് ഇതാണ് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുക്കുക രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെ സം ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന നമ്പർ ഈ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിൻ്റെയും ഇടയിലായിരിക്കും കിടക്കുന്നുണ്ടാവുക അപ്പോൾ പിന്നെ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി സെയിം പ്രോപ്പർട്ടി നമുക്ക് കിട്ടിയ പുതിയ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടല്ലോ അതിൽ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇനി എനിക്കിവിടെ വണ്ണിനും ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനും ത്രീ ബൈ ടുവിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം അതും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് ബൈ ഫോറിനും ടുവിനും അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നമുക്ക് എത്ര നമ്പേഴ്സ് അഞ്ച് നമ്പേഴ്സ് എന്നല്ല എത്ര നമ്പേഴ്സ് റിയൽ റിയൽ അല്ല റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് ആണ് റാഷണൽ നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് ഫൈൻഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ഇനി രണ്ടാമത്തെ മെത്തേഡ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം നമുക്ക് മെത്തേഡ് ടൂവിലേക്ക് പോവാം എത്ര നമ്പേഴ്സ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഫൈവ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് അല്ലേ സോ ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഫൈവ് പ്ലസ് വൺ അതായത് എത്ര റാച്ച് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണോ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനോട് കൂടി ഒരു വൺ ആഡ് ചെയ്യാം ഓക്കെ അപ്പോൾ കിട്ടുന്നത് നമുക്ക് ഇവിടെ സിക്സ് ആണ് കിട്ടുക ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് വണ്ണിനും ടുവിനും ഇടയിലുള്ള റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഈ
സിക്സ് ബൈ സിക്സ് കഴിഞ്ഞാൽ അടുത്ത റാഷൻ നമ്പർ സെവൻ ബൈ സിക്സ് ഇങ്ങനെ ഓരോന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് പോയാൽ മതി എയ്റ്റ് ബൈ സിക്സ് നയൻ ബൈ സിക്സ് ടെൻ ബൈ സിക്സ് ആൻഡ് ലെവൻ ബൈ സിക്സ് വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് ഫൈവ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് റെഡി ആയി ഓക്കെ സോ എനിക്ക് വന്നു ഫസ്റ്റ് മെത്തേഡിനേക്കാൾ കുറച്ചും കൂടി സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു മെത്തേഡാണ് ഇപ്പൊ രണ്ടാമതായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എത്ര റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് അതിനോട് കൂടി ഒരു പ്ലസ് വൺ ചെയ്തിട്ട് അപ്പൊ നമുക്ക് നമ്പർ കിട്ടും നമുക്ക് തന്നിരിക്കുന്ന അല്ലെങ്കിൽ ഏതൊക്കെ നമ്പേഴ്സിന്റെ ഇടയിലുള്ള റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണോ കണ്ടത് ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും അത് ഇൻഡിജേഴ്സ് ആയിരിക്കും സോ ആ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെയും ഞാൻ സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ റാഷണൽ ഫോമിലാക്കി റെപ്രസെന്റ് ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് ഫോമിന്റെയും ഇടയിൽ ഈ സിക്സ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന ഏതൊക്കെ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ഉണ്ടോ അത് മാത്രം ഒന്ന് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്യുക കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഫൈവ് റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഏത് രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇനി വേറൊരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി നോക്കിയാലോ ഫൈവ് സെവൻ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ബിറ്റ്വീൻ ത്രീ ആൻഡ് ഫോർ സോ സെവൻ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് സോ ഡിനോമിനേറ്റർ എന്തായിരിക്കും വരേണ്ടത് സെവൻ പ്ലസ് വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് ആണ് ഡിനോമിനേറ്റർ വരേണ്ടത് അല്ലെ സോ നമുക്ക് ത്രീയേയും ഫോറിനെയും എയ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയിട്ട് വരുന്ന രീതിയിൽ റാഷണൽ ഫോമിലെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ത്രീ എ എന്ത് ചെയ്യാം എയ്റ്റ് ആണ് താഴെ വരേണ്ടത് ത്രീ ഏതോ ഒരു നമ്പറിനെ എയ്റ്റ് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്തപ്പോൾ ത്രീ എന്ന് വന്നു സോ ഏതായിരിക്കും നമ്പർ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ ചെയ്താൽ മതി എയ്റ്റ് ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഓക്കെ സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ആയിരിക്കും ഇനി അടുത്ത നമ്പർ ഫോർ ആണ് അല്ലേ സോ ഫോർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എയ്റ്റ് തേർട്ടി ടു ആയിരിക്കും വരിക തേർട്ടി ടു ഡിവൈഡ് ബൈ എയ്റ്റ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ആണ് സോ ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് ഒരു റാഷൻ നമ്പർ അതുപോലെ തേർട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റ് ആണ് അടുത്ത റാഷൻ നമ്പർ ഈ രണ്ട് റാഷൻ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ എയ്റ്റ് ഡിനോമിനേറ്റർ ആയി വരുന്ന റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സെവൻ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടും ഓക്കെ നമുക്ക് അത് ഏതൊക്കെയാണെന്ന് നോക്കാം ട്വൻറ്റി ഫോർ ബൈ എയ്റ്റ് ലിസ്റ്റ് ഒന്ന് എഴുതാണ് ത്രീ ആണ് ഓക്കെ അതിനിടയിലുള്ള നമുക്ക് വേണ്ടത് അടുത്തതിൻ്റെ വരും ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി സെവൻ ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി എയ്റ്റ് ബൈ എയ്റ്റ് ട്വൻറ്റി നയൻ ബൈ എയ്റ്റ് തേർട്ടി ബൈ എയ്റ്റ് തേർട്ടി വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ദെൻ ഫോർ അഥവാ തേർട്ടി ടു ബൈ എയ്റ്റ് ഇതാണ് സ്റ്റാർട്ടിങ് ആയിട്ട് ഇടയിൽ എത്ര കിട്ടി വൺ ടു ത്രീ ഫോർ ഫൈവ് സിക്സ് സെവൻ അല്ലേ സെവൻ ഡിസ്റ്റിങ്ക്ട് ആയിട്ട് കറക്റ്റ് നമുക്ക് സെവൻ റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് കിട്ടി സോ ആദ്യം പറഞ്ഞ മെത്തേഡിനേക്കാൾ ഒന്നുകൂടി സിമ്പിൾ ഈ മെത്തേഡ് ആണെന്ന് തോന്നുന്നു എന്ത് ചെയ്താൽ മതി എത്ര റാഷൻ നമ്പേഴ്സ് ആണ് കിട്ടേണ്ടത് അതിനുകൂടി പ്ലസ് വൺ ചെയ്ത് ഡിനോമിനേറ്റർ കിട്ടും ആ ഡിനോമിനേറ്റർ വരുന്ന രീതിയിൽ ആ നമ്പേഴ്സിനെ റാഷൻ നമ്പർ ഫോമിൽ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുക ജസ്റ്റ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വരുന്ന റാഷൻ നമ്പേഴ്സിനെ ലിസ്റ്റ് ഔട്ട് ചെയ്താൽ മതി ഓക്കെ ഞാൻ റാഷൻ നമ്പറിൻ്റെ ഒരു പ്രോപ്പർട്ടി നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു റാഷൻ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് വൺ ബൈ ടു എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു റാഷൻ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഇനി വേറൊരു റാഷൻ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ടു ബൈ ഫോർ ടു ബൈ ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്ത് തന്നെയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫോറിനെ എനിക്ക് ടു ഇൻ ടു എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ പ്രൈം ഫാക്ടറൈസേഷൻ നടത്തിയിട്ട് ഇവിടെ ടു കോമൺ ആയി വന്നു സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു തന്നെയാണ് ഇനി ഞാൻ അടുത്ത് ത്രീ ബൈ സിക്സ് എടുക്കുകയാണ് ത്രീ ബൈ സിക്സ് ത്രീ എ എനിക്കിതുപോലെ ത്രീ ബൈ സിക്സ് സിക്സിന് എനിക്ക് എന്ത് എഴുതാം ടു ഇൻറ്റു ത്രീ എന്ന് എഴുതാം അല്ലേ സോ ത്രീ ഡിനോമിനേറ്ററും ന്യൂമറേറ്ററും സെയിം ആയി വന്നു സോ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് ബാക്കി എന്തേ വരുള്ളൂ വൺ ബൈ ടു തന്നെയായിരിക്കും വരും ഞാൻ വേറെ നമ്പർ എടുക്കുകയാണ് ഫൈവ് ബൈ ടെൻ ഫൈവ് ബൈ ടെൻ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ ടു ഇൻറ്റു ഫൈവ് വരും വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു വൺ ബൈ ടു സോ ഇവിടെയുള്ള ഈ നമ്പേഴ്സിന് മാത്രം ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കും ഏതൊക്കെയാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് വൺ ബൈ ടു ടു ബൈ ഫോർ ത്രീ
അടുത്തത് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഇറാഷ്യൽ നമ്പേഴ്സിനെ ഒരു റിയൽ നമ്പർ ലൈനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് നോക്കാൻ പോകുന്നത് സോ നമുക്ക് റൂട്ട് ടു നിന്ന് തുടങ്ങാം സോ ആദ്യം റിയൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ആദ്യം റിയൽ റിയൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം സോ ജസ്റ്റ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കുക എന്നിട്ട് എത്ര യൂണിറ്റ് ആണ് നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ആ യൂണിറ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം ഓക്കെ ഞാൻ രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ വീതമാണ് ഓരോ യൂണിറ്റും എടുത്തിട്ടുള്ളത് സോ അത് ഏതൊക്കെയാണ് എഴുതി വയ്ക്കാം ഞാൻ മൈനസ് വൺ എന്നാണ് തുടങ്ങുന്നത് മൈനസ് മൈനസ് ടു എന്ന് തുടങ്ങാം മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ പോയിൻറ്റ്സ് റെഡി ആയി ഇതൊക്കെയാണ് ആ പോയിൻറ്റ്സ് ഇനി റൂട്ട് ടുവിനെ എങ്ങനെ നമുക്ക് ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം ഞാൻ ആദ്യം ഓ ഓ അല്ല സീറോ ആണ് ഞാൻ ഈ പോയിന്റിന് ഓ എന്ന പേര് കൊടുക്കാൻ പോകുന്നത് അതായത് അത് ഞാൻ ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഈ വൺ എന്ന പോയിന്റിന് ഞാൻ എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ സോ ഒയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എ എന്ന പോയിന്റിൽ ഞാൻ ഒരു പെർപെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഞാൻ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി എടുത്ത് ജസ്റ്റ് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാണ് ഒരു ലൈൻ വരയ്ക്കാം ഓക്കെ വരച്ചു ഇനി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് നിങ്ങൾ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ ഇവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ആ സ്കെയിൽ വെച്ചെടുത്താലും മതി എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ ഇവിടെ താഴെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഒരു യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം യൂണിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് എന്ത് ചെയ്യുക കോമ്പസിൽ എടുത്തിട്ട് അത് ഈ ലൈനിൽ ഒന്ന് പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇപ്പം എന്തായി ഇവിടെ എത്ര യൂണിറ്റ് ആണോ നിങ്ങൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതേ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ വന്നിട്ടുള്ളത് സോ ആ പോയിന്റിന് ഞാൻ ബി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഇനി ഞാൻ ഇവിടെ ഉള്ള ഈ ഒ എ അതുപോലെ ഒ ബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെയും ഒന്ന് ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്യാം ഓക്കെ സോ ഒ എ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണ് എനിക്കറിയാം ഈ എ ബി എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ തന്നെയാണ് അല്ലേ അങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് എൻ്റെ ചോദ്യം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് നോക്കാം ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇതിപ്പോൾ എന്താണ് ഒരു റൈറ്റ് ആംഗിൾഡ് ട്രയാങ്കിൾ ആണ് അല്ലേ സോ നമുക്ക് പൈതകോറസ് തിയറ അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഹൈപ്പോട്ടൈനസ് ആണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ബേസും പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ഒ ബി ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ഒ എ സ്ക്വയർ പ്ലസ് എ ബി സ്ക്വയർ ആണ് ഒ എ വൺ ആണ് സോ വൺ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് വൺ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് വൺ പ്ലസ് വൺ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ടു ഓക്കെ സോ ഈ ഒ ബി എന്ന് പറയുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണെന്ന് അപ്പോൾ കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഇനി ഞാൻ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ആ ലെസ് ലെങ്ത് എത്രയാണോ ഒ ബിയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണോ അത് ഞാൻ കോമ്പസിൽ എടുത്തു ഇനി ശ്രദ്ധിക്കുക എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുക ഇവിടുന്ന് നേരെ താഴേക്ക് ഇതാ ഇങ്ങനെ ഒരു ആർക്ക് വരച്ചാൽ ഈ ലൈൻ എവിടെയാണോ ആർക്ക് ഇൻ്റർസെക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും എന്ത് നമുക്ക് വേണ്ട റൂട്ട് ടു എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റ് ഓക്കെ സോ ദിസ് പോയിന്റ് ഈസ് അവർ റൂട്ട് ടു എന്താ ഈ ഒരു പോയിന്റ് റൂട്ട് ടു നമ്മൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്തല്ലോ ഓക്കെ സോ ഇത് നമ്മൾ എന്താ ചെയ്തത് ഒന്നുകൂടി റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യാണ് ആക്ച്വലി നമ്മൾ ആദ്യം റിയൽ ലൈൻ വരച്ചു ജസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് സെയിം യൂണിറ്റ് വെച്ചിട്ട് പോയിന്റുകൾ പ്ലോട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്തു സീറോ എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റിന് എ എന്ന് പേര് കൊടുത്തു ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് വൺ ആണെന്ന് നമുക്കറിയാം പിന്നെ ഞാൻ ചെയ്തത് എന്താ എയിൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയി വരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു എന്നിട്ട് ഇവിടെ എത്രയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് സെയിം യൂണിറ്റ് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് മാർക്ക് ചെയ്ത് ബി കണ്ടുപിടിച്ചു ഇനി ഒ ബി ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ സെഗ്മെൻറ്റിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും പൈതകോർ സ്റ്റിയർ അപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് നമ്മളത് റൂട്ട് ടു ആണെന്ന് കൺഫേം ചെയ്തു ഓക്കെ ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടുള്ളൂ ഈ ലെങ്ത്ത് കോമ്പസിൽ എടുക്കുക നേരെ അതേ ലെങ്ത്തിൽ
നമ്മുടെ പൈതൃകോറസ് ചെയ്യാറും ഒന്നുകൂടി അപ്ലൈ ചെയ്യാണെങ്കിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അപ്ലൈ ചെയ്യാണ് ഞാനൊരു റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാങ്കൾ എടുക്കുകയാണ് ഓക്കെ റൈറ്റ് ആൻഡ് ട്രാങ്കൾ എടുക്ക എടുത്തിട്ട് ഈ ലെങ്ത് റൂട്ട് ടു ആണ് ഓക്കെ റൂട്ട് നമ്മൾ ഓൾറെഡി കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിന് ഹൈപ്പോട്ടേനിയസ് റൂട്ട് ത്രീ വരണമെങ്കിൽ ഈ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും നമുക്കിവിടെ പൈതൃക കുറച്ച് നേരം അപ്ലൈ ചെയ്യാം അല്ലെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഇതിന് എം എൻ ഒ എന്ന പേര് കൊടുക്കുകയാണ് അങ്ങനെയെങ്കിൽ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തായിരിക്കും റൂട്ട് ഓഫ് ഒ എം സ്ക്വയർ മൈനസ് എം എൻ സ്ക്വയർ ആയിരിക്കും കാരണം ഒ എം ആണ് ഇവിടെ ഹയസ്റ്റ് ലെങ്ത് ഹൈപ്പോട്ടോനിയസ് ആയിട്ട് വരുന്നത് ഓക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് മൈനസ് വന്നത് സോ ഒ എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഒ എം സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ തന്നെയാണ് മൈനസ് എം എൻ സ്ക്വയർ എം എൻ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ടുയുടെ സ്ക്വയർ ആണ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ മൈനസ് റൂട്ട് ടുയുടെ സ്ക്വയർ ടു വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു റൂട്ട് ഓഫ് ത്രീ മൈനസ് ടു is equal to root 1 which is equal to 1 okay so e length 1 aanu base root 2 um adu pole perpendicular 1 unit um aayittulla oru right angle triangle varichu kanjal adinde hypotenuse ennu parayunnathu root 3 aanu ennaanu nammal ivide actually ipo prove cheythu vechathu idu apply cheyidonde namukku endu cheyyam ivide root 2 kodi namukku ivide real line plot cheyyam engane plot cheyyam nokka ഓൾറെഡി നമ്മളിവിടെ റൂട്ട് ടു കൺസ്ട്രക്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സോ ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് മേലോട്ട് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് സോ ഞാൻ കോമ്പസ് എടുത്തു ഓക്കെ കോമ്പസ് എടുത്ത് നമുക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു നോക്കാം പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഇവിടെയാണ് വരുന്നത് സോ ഞാൻ അവിടെ തന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ചു ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് ഇനി എനിക്ക് അവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എത്ര ലെങ്ത് എടുക്കേണ്ടത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുക്കാനുള്ളത് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ഞാൻ വൺ യൂണിറ്റ് ആണ് എടുക്കുന്നത് ഇനി എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് നോക്കുക കോമ്പസ് എടുത്തു വൺ യൂണിറ്റ് ഇവിടെ എത്രയാണ് വൺ യൂണിറ്റ് എടുത്തുള്ളത് സെയിം വൺ യൂണിറ്റ് തന്നെയാണ് സോ ഇവിടെ കുത്തിയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ലൈനിൽ വൺ യൂണിറ്റ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് വൺ ആണ് ഇനി എന്ത് ചെയ്താൽ മതി ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനെയും ഒന്ന് ജോയിൻ ചെയ്താൽ എനിക്ക് കിട്ടുന്ന ഈ പുതിയ ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞത് എത്രയായിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ആയിരിക്കും ഓക്കെ അതാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചത് റൂട്ട് ടു ബേസ് പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ആയിട്ട് വരുന്നത് വൺ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ അതിന് ഹൈപ്പോട്ടോണിയൻസ് ആയിട്ട് വരുന്നതിൻ്റെ ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആണെന്ന് നമ്മൾ ഇവിടെ പ്രൂവ് ചെയ്ത് വെച്ചിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് റൂട്ട് ടു എന്ത് ചെയ്യാം റിയൽ ലൈനിലേക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാം സോ റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് റൂട്ട് ത്രീയുടെ ലെങ്ത് എത്രയാണ് എടുത്തു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാം ഇവിടെ നിന്ന് താഴേക്ക് ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇവിടെയാണ് ഈ ഒരു പോയിൻറ്റിലാണ് ഇൻ്റർസെപ്റ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ നമ്മുടെ റൂട്ട് ത്രീ എന്ന് പറയുന്ന പോയിൻറ്റ് ഇതായിരിക്കും ഈ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ത്രീ ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ഇനി ഇതുപോലെ നമ്മൾ ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്ത് വീണ്ടും ഒരു പെർപ്പൻറ്റിക്കുലറൊക്കെ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് പറ്റും നോക്കാം ഓക്കെ ഞാനിവിടെ ഒരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരയ്ക്കാൻ പോവാണ് ഓക്കെ ഞാൻ അതിന് പേര് കൊടുക്കുകയാണ് സി എ ബി സി പേര് കൊടുത്തു സോ ഇവിടെ സിക്ക് ഞാനൊരു പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ നയൻറ്റി വരും ആ പെർപ്പെൻറ്റിക്കുലർ ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ നേരിട്ട് ഒരു യൂണിറ്റ് എടുക്കുകയാണ് സോ ഇവിടെ നിന്ന് ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തു ഓക്കെ ഇവിടെ ഒരു ഒരു യൂണിറ്റ് ആണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ഒരു യൂണിറ്റ് എടുത്തതിന് ഈ ഒ എയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ ജോയിൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് റൂട്ട് ത്രീ ആണ് ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് വൺ ആണ് ഇവിടെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആണ് പൈതകോസ് അപ്ലൈ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ എന്ത് വരും റൂട്ട് ത്രീയുടെ സ്ക്വയർ ത്രീ പ്ലസ് വൺ ഫോർ എന്ന് വരും അല്ലേ സോ ഇതിൻ്റെ ലെങ്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റൂട്ട് ഫോർ ആയിരിക്കും ഓക്കെ റൂട്ട് ഫോർ എന്ന് പറയുന്നത് ടു ആണ് സോ ഇപ്പം ഞാൻ വരച്ചിരിക്കുന്ന ഈ പുതിയ ലൈനിൻ
ഇപ്പോൾ റൂട്ട് ടു ആയി റൂട്ട് ത്രീ ആയി റൂട്ട് ഫോർ ആയി ഇനി അടുത്ത് നമുക്ക് റൂട്ട് ഫൈവ് എങ്ങനെയെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിനെന്ത് ചെയ്താൽ മതി വീണ്ടും ഇത് നമുക്ക് ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു പോപ്പൻറ്റിക്കുല വരച്ചാൽ മതി അല്ലേ ഓക്കെ വീണ്ടും ഞാൻ ഒരു പോപ്പൻറ്റിക്കുല വരയ്ക്കാണ് അതിൽ ടു യൂണിറ്റ് ഞാൻ പ്ലോട്ട് ചെയ്തു ഇവിടെ വന്നു ഓക്കെ ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ഓ ആയിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യാണ് നമുക്ക് എന്ത് വരും നോക്കാം ഇനി ഈ വരുന്ന ലൈനിൻ്റെ ലെങ്ത് എത്രയായിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ ടു ആണ് ഇവിടെ വൺ ആണ് ഓക്കെ സോ ടു സ്ക്വയർ ഫോർ ആണ് പ്ലസ് വൺ സ്ക്വയർ ഫൈവ് വരും അല്ലേ സോ ഈ ലെങ്ത് എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ഓഫ് ഫൈവ് ആണ് അതായത് റൂട്ട് ഫൈവ് നീട്ടി ഓക്കെ ഞാൻ വീണ്ടും ഞാൻ ഇവിടെ ഒരു പെർപ്പണിക്കുലി ഇങ്ങോട്ടേക്ക് വരച്ച് അതിങ്ങോട്ടേക്ക് ജോയിൻ ചെയ്ത് വരയ്ക്കുന്ന ഈ ഒരു ലൈൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ റൂട്ട് ടു ആണ് റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫൈവ് റൂട്ട് സിക്സ് ആയിരിക്കും വീണ്ടും ഞാൻ വരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ റൂട്ട് സെവൻ അടുത്ത റൂട്ട് എയ്റ്റ് അങ്ങനെ എത്ര നമ്പേഴ്സ് വേണമെങ്കിലും എനിക്ക് ഇങ്ങനെ വരച്ച് തരാം അല്ലെ ഇങ്ങനെ വരയ്ക്കുന്നതിന് ഒരു പേര് പറയുന്നുണ്ട് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്പൈറൽ അല്ലെ ഇതിങ്ങ് സ്പെയറ് പോലെ അല്ലെ അത് ഇവിടുന്ന് വന്നു ഇനി അടുത്തത് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് പിന്നെ ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഒന്നും കൂടി വലുതായി അല്ലെ ഒരു സ്പൈറൽ ഷേപ്പിലാണ് ഇത് ഇങ്ങനെ ഞാൻ കണ്ടിന്യൂസ് ചെയ്ത് വന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ അപ്പം ഇങ്ങനെ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു മെത്തേഡിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റൂട്ട് പ്രൈം നമ്പറും നിങ്ങൾക്ക് പ്ലോട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറ്റും അല്ലെ ഇനി റൂട്ട് ഫൈവ് എങ്ങനെ പ്ലോട്ട് ചെയ്യേണ്ട ജസ്റ്റ് ഈ ലെങ്ത് എത്രയാന്ന് മെഷർ ചെയ്യുക അത് നേരെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് ക്രോസ് ചെയ്ത് വരയ്ക്കുക ഒരു ആർക്ക് വരയ്ക്കുക എവിടെയാണോ ഇൻ്റർസെക്ട് ചെയ്യുന്നത് ആ പോയിൻ്റ് ആയിരിക്കും റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ നിങ്ങൾക്ക് ഏത് റൂട്ട് നമ്പർ പ്ലോട്ട് ചെയ്യാനും ഈ മെത്തേഡിലൂടെ സാധിക്കും സോ ഈ പേര് ഓർത്ത് വയ്ക്കുക സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്പൈറൽ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂസ് ആയി വരച്ച് പോകുന്ന ഈ ഒരു ഫിഗറിന് പറയുന്ന പേരാണ് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്പൈറൽ എന്നുള്ളത് നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് റൂട്ട് ലെവൽ എന്നുള്ള നമ്പറിനെ എങ്ങനെ നമ്പർ ലൈനിൽ ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്യാമെന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് നമ്മുടെ സ്പയറൽ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അതായത് സ്ക്വയർ റൂട്ട് സ്പയർ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷേ റൂട്ട് ടു റൂട്ട് ത്രീ റൂട്ട് ഫോർ റൂട്ട് ഫൈവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓരോ നമ്പേഴ്സിൻ്റെ റൂട്ട് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ച് വരുമ്പോഴേക്കും കുറേ ടൈം പോകുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി എളുപ്പത്തിൽ എങ്ങനെ നമുക്ക് റൂട്ട് ലെവന് റൂട്ട് ലെവന് മാത്രമല്ല അത്യാവശ്യം ഇതുപോലെയുള്ള വലിയ റൂട്ട് നമ്പേഴ്സിനൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ അപ്ലൈ ചെയ്യാം നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ പല മെത്തേഡിലൂടെ ചെയ്യാം എന്ന് കാണിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ എക്സാമ്പിൾ എടുത്തിരിക്കുകയാണ് ഓക്കെ ഞാനൊരു റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി സി എന്ന് പറഞ്ഞ റൈറ്റ് ആംഗിൾ ട്രാങ്കിൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എ ബി റൂട്ട് ടു ആണെങ്കിൽ എ സി റൂട്ട് ലെവൽ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ബി സി എന്താണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുകയാണ് സോ ബി സി കണ്ടുപിടിച്ചപ്പോൾ റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ കാരണം ഇവിടെ ഹൈപ്പർടൈനൻസ് വന്നിരിക്കുന്നത് എ സി ആണ് സോ എ സി ആണ് വലിയ സൈഡ് ഓക്കെ സോ റൂട്ട് ഓഫ് എ സി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ റൂട്ട് ലെവൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ഞാൻ ലെവൻ നേരിട്ട് എഴുതി മൈനസ് എ ബി സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എ ബിയുടെ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുന്നത് റൂട്ട് ടു ആണ് റൂട്ട് ടുവിൻ്റെ സ്ക്വയർ ആണ് സോ ദാറ്റ് ഇസ് ടു സോ ലെവൻ മൈനസ് ടു എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നയൻ ആണ് സോ റൂട്ട് ഓഫ് നയൻ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് കിട്ടി സോ എ ബി റൂട്ട് ടു എ സി റൂട്ട് ലെവൻ ആണെങ്കിൽ ബി സി എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് കിട്ടി റൂട്ട് ടു വരയ്ക്കാൻ നമുക്കറിയാലോ എളുപ്പത്തിൽ വരയ്ക്കാം അല്ലേ ഓക്കെ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഒരു ത്രീ യൂണിറ്റ് ഇങ്ങനെ പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ വരച്ച് കഴിഞ്ഞ് ഈ രണ്ട് പോയിന്റ്സിനും കൂടി ജോയിൻ ചെയ്താൽ എന്തായി റൂട്ട് ലെവൻ ആയി സോ ആ രീതിയിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ റൂട്ട് ലെവൻ ഒന്നുകൂടി പെട്ടെന്ന് വരയ്ക്കാം എന്ന് നോക്കാം ഓക്കെ സോ അത് ഞാൻ നമ്മൾ ചെയ്യുന്ന പോലെ ഒരു നമ്പർ ലൈൻ വരയ്ക്കുകയാണ് നമ്പർ ലൈൻ വരച്ച് അത് നമുക്ക് റൂട്ട് ടു വരയ്ക്കാം എത്രയാന്ന് കാണാം ഓക്കെ സോ ഞാൻ മൈനസ് ടു മൈനസ് വൺ സീറോ വൺ ടു ത്രീ ഈ നമ്പേഴ്സ് ആണ് പ്ലോട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സീറോ എടുത്തു വൺ എന്നുള്ള പോയിന്റ് എടുത്തു അത് റൂട്ട് ടു വരയ്ക്കാം
ओके इन सो एत्र यूनिट मूं यूनिट यूनिट कूट सो ई यूनिट या मेषर उपयोगिफाई अदर्स Okay, डिस्कस